Hola, muy muy buena a todos, ¿qué pasa cracks? Ya estamos aquí de nuevo en Final Fantasy Break, ex -Muse. Y señores, parece que ha llegado Frievia a la ciudad porque de un día para otro ha empezado a hacer un frío terrible, así que toca sacar los ropajes de invierno y de ahí a que esté con estas pintas, ¿no? He sacado la bufanda, me la he improvisado al cuello porque la verdad es que está haciendo mucho frío estos días. Creo que eh, a finales de semana esto ya va a cambiar y va a volver a subir un poquito porque estamos teniendo temperaturas de diciembre-enero, ¿vale? Pero bueno, eh, me he dado por entrar al juego, a las noticias, y me he dado cuenta de que salía una, una, una de las noticias estaba disponible, así que he entrado a mirar cuál era, por curiosidad, y veo que realmente había más de una, repetidas, eso sí, pero bueno, nos, dan a, a, nos enseñan cuál será el nuevo banner, así que vamos a verlo, ¿vale? Yo lo he visto un poquito por encima, y he de decir que estoy bastante sorprendido, ¿vale?, porque no era el banner que yo esperaba. Yo, yo esperaba, como ya dije en el vídeo anterior, el banner de Final Fantasy VII. En teoría creo que tocaba por cronología. Pero antes, antes de ver las noticias, eh, os voy a dejar por aquí un, un meme que hizo Aepa en referencia al directo y al vídeo que subí derrotando a Odin, ¿vale? <ríe> Porque es verdad que tenía tanques 6 estrellas como Bash, como Wilhelm, eh, como Gladius y estaba empecinado en pasarlo con veritas el terrestre y al final de hecho lo conseguimos <ríe> pero la verdad es que el meme <ríe> es brutal, está muy muy guapo y los que me seguís en Twitter pues ya lo, ya lo sabréis, ¿vale? Es lo que suelo subir, casi siempre suelo subir memes, en este caso lo subió a EPA pero es lo que suelo subir, así que si os gustan los memes os recomiendo que me sigáis, ¿vale? Bien, señores, vamos a ver eh, ya mismo... Ah, no, primero vamos a ver la torre del Zart Valet, ¿vale? Nueva misión de alta dificultad. Estará disponible muy pronto, del viernes 2 al viernes 9, ¿vale? Aquí vemos a Lez Zart Ten cuidado con sus ataques mágicos elementales múltiples, así que habrá que re llevar resistencia elemental. Usa tomo de alquimia antes de que, use, de que su bit se encuentre por debajo del 60%. Podrás reducir su ataque y poder mágico. Vale, de acuerdo. Aquí vamos a ver porque nos dan una espada que es de una mano, o sea, una espada corta, digamos, de ataque 180, pero bueno, aquí es, o sea, es una espada corta de una mano, pero realmente es a dos manos, ¿vale? Es lo que quería decir. Aprende Flagelo de los Ángeles. El ataque, como veis, es muy, muy bueno, pero Flagelo de los, de los Ángeles lo que hará es reducir al, al azar el daño físico, así que esto puede ser un arma de doble filo. Yo, o se la vamos a conseguir, pero... Vamos a ver si tiene utilidad o no esta espada, porque realmente los 180 es un caramelo muy interesante, pero si te reduce el ataque, pues no sé yo, ¿no? Después tenemos las 10.000 de monedas, que dan casi siempre, los dos tickets, muy interesantes, y si derrotamos a, a Lezar Valet con un estallido de límite, nos darán un Mogurifiel de un 5%, ¿vale? Nada más, señores, esto es lo que vendría a ser esta noticia. Eh, aquí tenemos invocación recomendada de Final Fantasy Type 0. Como digo, sorpresa... Eh, no, no increíble, porque no es nada nuevo, simplemente que yo pensaba que esta semana le tocaba el turno a Tifa y a Vince, ¿vale? Pero es el turno de Máquina, Kurasame, Deus y Cater, de Final Fantasy Type 0, ¿de acuerdo? Eh, van a tener sus propios step-ups y además individuales, así que yo siempre que, que veo esto de forma individual, pues es buena noticia, yo si fuera por mí lo haría siempre así, cuando sacan un banner de estos que hay dos o tres unidades de, de, de cinco estrellas, pues dices, hostia puta, ¿cómo voy a sacar a dos, no? Además, pues que saquen un banner de este tipo, pues evidentemente se agradece, porque si tú vas a ir a por una unidad, es mucho más eh, factible que te toquen este tipo de banners, ¿no? Yo no sé si tiraré, ya dije que no creo que tire nada más hasta CG Siegar, sí que es cierto que os voy a enseñar cosas muy interesantes en estas unidades, ¿vale? Vamos a verlas ya. Aquí tenemos a Máquina. Voy a ver las habilidades, ¿vale? O sea, vamos a ver más que nada los Trust Master. Y si queréis, o sea, hace tiempo lo hice un review en, en la página con todas las habilidades, porque aquí solo nos enseñan tres y al fin y al cabo pues no te enseña el potencial que puede tener. Así que si queréis, reventar esto a likes y eh, entraré en la página que entré anteriormente y ahí podremos ver todas las habilidades que van a tener, ¿vale? Y así pues hago un review mucho más a fondo de eh, lo que serían las unidades. ¿Vale? Vamos a ver, como digo, los dos Master, que en este caso serían la, el Super TM, sería una espada de eh, 163 de ataque, 163 de ataque, una espada corta, aprende dos armas que permite equiparse con dos armas de una mano, o sea que traería el Dual Wave incorporado, una espada de 163 de ataque increíble, increíble, no tiene elemento, así que podríamos combinarlo con cualquiera, funcionaría muy bien. 
Y el, la recompensa de Tools Master normal sería aumenta ataque, defensa, magia y espíritu del usuario al comienzo del combate o tras revivir. No te dice durante cuántos turnos, ¿vale? Que eso es un poco lo que me deja así. Pero, eh, bueno, esto lo podríamos ver en el vídeo si, si le dais muchos likes y lo haremos, ¿vale? Aumenta el ataque al llevar espada y aumenta la vitalidad y el ataque al llevar ropa. Esto entiendo que es algo secundario. O sea, es decir, primero te aumentará los stats de forma pasiva y después estos, estos stats. Bien. Las habilidades, como digo, ya las vemos porque con tres habilidades no nos podemos hacer a la idea de lo que hace la unidad. Esta unidad, Kurasame, es la que me llama más la atención porque es una unidad híbrida y además al más puro estilo de Frievia. Atención, señores, porque lo que vais a ver ahora es brutal, ¿vale? Brutal. Empuñadura de hielo de Himuro. Es una espada corta que tiene ataque 130, magia 162 y además elemento de hielo. Es decir, tú ves esta espada y automáticamente te viene a la mente una unidad que, que es Frievia, ¿vale? O sea, Dios santo, no me imagino cómo podría quedar Frievia con esto y su despertar así de estrellas que espero que sea espectacular, ¿vale? Muy, muy, muy buena espada para Frievia de cara al futuro si, la, si le ponen un buen despertar, pero eh, tendrías que sacar a cuatro curasames, que bueno, con el tiempo es posible, pero sacarlos todas de una vez Tendrías que gastar bastante, ¿no? Pero aún así, muy muy buen Toastmaster. Y el Toastmaster normal también está súper bien, ¿vale? Esto es lo que me hace dudar. No sabes si tirar unos cuantos tickets a ver si hay un poquito de suerte. O hacer un, dos o tres step ups en el, en el manejo. Empuñadora de hielo. Es un accesorio muy bueno porque le quita un poco de hueco al, al tema de las habilidades. Que nos dará 50 de PM, 40 de ataque y 40 de magia. Es decir, nos va a bufar 40 en ataque y 40 en magia. Que es de lo máximo que tenemos actualmente. Hay cosas mejores, pero... Esto nos estaría bufando a los dos, además nos daría 50 de PM y aumentaríamos la resistencia al hielo en un 50%, ¿vale? Muy buenos tus master. Después tendremos a Dios, que es un aspirante de ágito, con amabilidad, aumentará la magia un 40% y la resistencia al fuego un 50%. Un buen tus master que aumenta la magia bastante a niveles de, por ejemplo, Peritas de la Luz, Blossom Sakura, eh, Ridia Pequeña <risa> o Ridia Loli, como la queráis llamar. Un aumento de magia muy bueno, ¿vale? Además bueno, te pone el plus este de fuego, que también está bien. Y por último tenemos el heroísmo, que aumenta el ataque y la magia un 20%, sin más. Así, así, ¿no? <ríe> Lo dejamos ahí. Bien, ahora tenemos la invasión del gran puente, que está también duplicada. Y es, consigue un ticket de seleccionador de 5 estrellas, que esto siempre está bien, ¿vale? Vamos a leer, invasión del gran puente. Oriens, las cuatro luces de la esperanza, de la esperanza, de la esperanza, tierra los cristales y los talbores <coughs> ágito. Es el 17 del aerolunio del año 842, e.o. Y el Fénix de Gules ha ideado un plan para impedir la invasión del imperio de Milites. Sus fuerzas caetes están atacando por la retaguardia del imperio, por lo que han frenado considerablemente su avance y ganando tiempo suficiente para invocar al, al Musterion o Idolón Secreto. Al llegar al Gran Puente, la clase 0, un grupo de jóvenes cadetes del Fénix de Gules, recibe la orden de aniquilar a todos los miembros de las fuerzas imperiales que siga con vida. Las cuales sus amigos volverán a ser testigos de su destreza en el campo de batalla, del viernes 2 al viernes 16, ¿de acuerdo? Va a ser un evento de farmeo, así que, evidentemente, esta es la otra razón por el cual me planteo al menos tirar un poquito, más que nada para el bonus, ¿vale? Más que nada para el bonus, y porque ya sabemos que aquí nos van a dar bastantes tickets y podremos recuperar un poquito la inversión que hagamos, ¿vale? Bien, nos van a dar lo de siempre, vamos a ver qué objetos tenemos disponibles. La espada de Bushido, que aprende Come Hombres, eh, que esto está muy bien porque tiene muy poco ataque, ¿vale? 75 de ataque, pero el hecho de que te aprenda Come Hombres, pues es un gran plus añadido porque el porcentaje ya sabemos que es mucho más efectivo que 20 a lo mejor de ataque, ¿vale? Chica y Katanas, por ejemplo, la de Sephiroth, que te dan el doble, <risa> o sea, literalmente el doble de ataque, pero bueno, eh, para gente que esté empezando y tal, es una muy buena opción. Aquí tenemos una, una pistola que tiene el elemento hielo, 60 de ataque y 10% de PM, para gente que está empezando ya digo que está muy bien. Apoyo de la academia, ataque, aumenta la vitalidad un 10%, el ataque y la magia un 5%. Y apoyo de la academia, que aumenta en vez de ataque y magia, defensa y espíritu un 5%, ¿de acuerdo? Tendremos el ticket seleccionador, así que está bastante bien. Y aquí, como ya sabéis, eh, bueno, en los eventos esos de farmeo, lo digo porque hay gente que está empezando y no tengo que dar por hecho muchas cosas, ¿vale? En estos eventos de farmeo tendremos varias instancias eh, que las instancias irán aumentando con lo que sería el nivel de dificultad. ¿Vale? Entonces, a nivel, a nivel de dificultad máxima, por ejemplo, tenemos 5 batallas. 
pues eh, aleatoriamente y con dependiendo de la suerte que tengamos, en vez de 5 batallas, a lo mejor veis que os salen 6 batallas o 7 batallas y os saldrán uno de estos bichos. Estos bichos lo que hará es a la bonificación final, si tenéis 1000 o 1200, les sumará un por ciento eh, en base al monstruo que os haya salido y a la cantidad de monstruos que os hayan salido. Con lo cual agradeceréis y mucho que os salgan este tipo de bichos, ¿de acuerdo? Espero haberme explicado bien, si no pues lo dejáis en los comentarios y no tendré ningún problema yo ni nadie en explicarlo, ¿vale? Mata demonios es eficaz contra el bomb dorado y mata máquinas es eficaz contra el buzo del abismo, ¿de acuerdo? Estas son las unidades que tendrán bonificación, ¿vale? Aquí no vamos a tener más unidades, así que sería interesante tirar un poco al menos porque si no el farmeo se va a hacer horrible. Yo os recomiendo para ir bien y no ir apurados hasta el último día de, de no saber si sacarlo todo o no, os recomendaría de un 150% para arriba, ¿vale? De un 150% para arriba. Eso sería ir tres con estas, que tampoco sería muy difícil sacarlas, o sí, dependiendo de cómo tengamos la suerte ese día. Pero bueno, esto es un poco lo que hay, ¿de acuerdo, señores? Como os digo, vamos a dejar esto aquí porque, eh, bueno, a mí me gustaría analizar un poco más en profundidad estas dos unidades y podríamos hacerlo en un vídeo, en el directo, como me digáis, pero eh, ya sabéis, dejarlo abajo en los comentarios para, para, bueno, para saber si lo queréis o no, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, te invito arriba que siempre ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!